بسم الله الرحمن الرحيم هو فلا هادي لا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم الفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد வார்த்தைகளில் சிறந்தது அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை என்றும் வழிகாட்டுதலில் சிறந்தது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் காரியங்களில் மிக மிக கெட்டது மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டவை மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் பிதத்துகள் ஒவ்வொரு பிதத்தும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த மனித சமூகத்தை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ததை இந்த தருணத்தில் நினைவுபடுத்த நானும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அன்பிற்கினிய இல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே சகோதர சகோதரிகளே இந்த மாதாந்திர பயா நிகழ்ச்சியிலே மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பை குறித்து சில செய்திகளை அறிய இருக்கின்றோம் குறைவான ஆயுளில் நிறைவான நன்மைகளை பெற்றுத்தரக்கூடிய அமல்கள் இந்த உலகத்தில் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் நீண்ட நாட்கள் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் அப்படி ஆசைப்படாத எவருமே இருக்க முடியாது ஒரு மனிதன் உண்மையிலேயே நீண்ட நாள் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வாழ வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை அவனுக்கு எப்போது ஏற்படும் என்று சொன்னால் சாதாரணமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் ஏற்படாது மரணத்தினுடைய அந்த கட்டங்களில் தாங்க முடியாத மிக கடுமையான நோய்வாய்ப்படும் போது எங்கே நாம் மரணித்து விடுவோமோ என்ற ஒரு அச்சம் அவனுக்கு ஏற்படும் போது இந்த உலகத்திலே இன்னும் கொஞ்ச நாள் நாம் வாழ வேண்டும் என்று மனிதன் ஆசைப்படுவான் மரண நேரத்தில் குறிப்பாக மரண நேரத்திலே தனது ஆசையை இந்த உலகத்திலே இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழ வேண்டும் என்ற அந்த ஆசையை மனிதன் வெளிப்படுத்துவான் என்று அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் ஒலி குள்ளி உம்மத்தின் அஜல் ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தவணையை அல்லாஹு தலா வைத்திருக்கின்றான் அவர்களுடைய அந்த தவணை வந்துவிட்டது என்றால் ஒரு அணு அளவு நேரமும் பிந்தவும் செய்யாது முந்தவும் செய்யாது ஒரு மனிதனுக்கு எந்த நேரத்திலே எந்த இடத்திலே எப்படிப்பட்ட நிலையிலே மரணம் ஏற்பட வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா நாடி இருக்கின்றானோ அந்த மரணத்தை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஏழையாக இருந்தாலும் பணக்காரனாக இருந்தாலும் செல்வந்தனாக இருந்தாலும் ஆட்சியாளனாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் மரணத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியாது கொஞ்சம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் சென்ற வார ஜும்மாவிலே நம்மிலே அதிகமான மக்கள் ஒரு ஜனாசா தொழுகையிலே கலந்து கொண்டோம் இலங்கையை நாட்டை சார்ந்த ஒரு சகோதரர் புதிதாக திருமணமானவர் தனது மனைவியை சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று டிக்கெட் எல்லாம் எடுத்து எல்லா ஊருக்கு போறதுக்கு ரெடியாக இருந்த ஒரு சகோதரர் 
திடீர் என்று வாகன விபத்திலே மரணம் அடைந்து விட்டார் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப மரணம் என்பது எப்போதும் எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலும் நமக்கு ஏற்படலாம் அப்ப இந்த மரணத்தை சந்திப்பதற்காக நாம் என்ன அமல் செய்திருக்கின்றோம் அல்லாஹு தாலா நமக்கு இந்த உலகத்தில் நீண்ட ஆயுளை தரவில்லை குறைவான ஆயுளை தான் அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கின்றார் இந்த உலகத்தில் நீண்ட ஆயுள் வாழ்ந்ததாக நாம் பார்த்தால் நபி ஆதம் அலி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க நீண்ட ஆயுள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க எத்தனை வருடம் வாழ்ந்தார்கள் தெரியுமா ஆயிரம் வருடங்கள் நபி ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் நபி நூஹ் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடங்கள் ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டதாக குரான் சொல்லுகின்றது இப்படி அல்லாஹு தாலா சில குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு தான் நீண்ட ஆயுளை கொடுத்திருக்கின்றான் நமக்கெல்லாம் நமது ஆயுள் குறைவான ஆயுள் இந்த குறைவான ஆயுளில் நம்மால் மறுமைக்காக என்ன அமல் செய்ய முடியும் அதனால தான் அலி ரதி அல்லாஹு அணுகர்கள் சொல்கின்றார்கள் இன்ன துன்யா நீங்கள் மாறிவிடாதீர்கள் என்று அலி ரதி அல்லாஹர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு கூற்றை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அன்பிற்கு சகோதரர்களை அல்லாஹு தாலா இன்னும் சொல்கின்றான் அவர்களில் ஒருவருக்கு மரணம் ஏற்படும் போது இறைவா இந்த உலகத்திலே என்னை திரும்ப அனுப்பு என்று ஒரு மனிதன் கெஞ்சுவான் அல்லாஹு இடத்திலே இந்த உலகத்திலே நான் விட்டு வைத்த சாலிஹான் அமல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை தா என்று இந்த மனிதன் அல்லாஹு இடத்திலே மன்றாடுவான் என்று திருமறை குரானிலே அல்லாஹு தாலா பல்வேறு இடங்களிலே சொல்கின்றான் அவர்களில் உங்களில் ஒருவருக்கு மரணம் வருவதற்கு முன்பாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கிய செல்வத்திலிருந்து செலவு செய்யுங்கள் மனிதன் மரணம் வரும்போது அந்த கட்டத்தில் அவன் சொல்லுவான் எனக்கு கொஞ்ச காலம் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கு அவகாசம் தரமாட்டாயில் ஈடுபட்டு சாலிஹான அமல்களை செய்து நான் சாலிஹான மனிதர்கள் ஒருவனாக மாறுவதற்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பை தா என்று மனிதன் மன்றாடுவான் அல்லாஹ் இடத்தில் என்று திருமறை குரான் அல்லாஹ் சொல்றான் ஒரு மனிதனுடைய தவணை மரணம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அந்த மரணத்தை பிற்படுத்த மாட்டான் அல்லாஹு தாலா யாவற்றையும் நன்கு அறிபவனாக இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் திருமறை குரான்ல சொல்றான் அப்ப அன்பிற்கு இந்த உலகத்திலே மனிதர்களாகிய நமக்கு அல்லாஹு தாலா குறைவான ஆயுளை தான் தந்திருக்கின்றான் எந்த அளவுக்கு குறைவான ஆயுள் என்று சொன்னால் அரசுல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு செய்தியிலே சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இந்த உலகத்திலே மனிதர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா வழங்கிய ஆயுள் காலம் எவ்வளவு என்று சொன்னால் எனது சமூகத்தினுடைய ஆயுட் காலம் அறுபது ஆண்டு காலம் அல்லது எழுபது ஆண்டு காலம் இந்த செய்தி சஹீல் முகாரியில நாலாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ஆறாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அப்ப ரசூல் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த உம்மத்திலே எனது சமூகத்தின் ஆயுட் காலம் அறுபது ஆண்டு காலம் அல்லது எழுபது ஆண்டு காலம் நாம் இன்றைக்கு உண்ணக்கூடிய உணவு நாம் சூழக்கூடிய அந்த சூழல் நாம் வாழக்கூடிய இந்த சூழல் இவற்றை எல்லாம் வைத்து பார்க்கும் போது அறுபது ஆண்டு காலம் எழுபது ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தால் ஒரு பெரிய சாதனை அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் மனிதன் மிகவும் பலகீனமாக இருந்து கொண்டே இருக்கின்றான் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் அதிகமாக மனிதர்கள் வாழை வாழ்வதற்கு ஆசைப்படுவது இயற்கை அந்த மாதிரி ஆதம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் அவர்களும் ஆசைப்பட்டார்கள் இந்த உலகத்தில் அதிகமான நாட்கள் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் ஒரு செய்தியை பாருங்கள் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாமல் அறிவிக்கின்றாங்க லம்மா ஹலக் அல்லாஹூ ஆதம அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை படைத்து மசஹ் அவனது 
அவரது முதுகந்தண்டை தடவினான் அல்லாஹு தாலா ஃபசக்கத மின் லஹ்ரிஹி குல்லு நஸமத்தின் ஹுவ ஹாலிகுஹா மின் ஜுரியத்திஹி இலா யௌமில் கியாமா மறுமை நாள் வரை உள்ள அந்த சந்ததிகளை எல்லாம் அந்த முதுகந்தண்டிலிருந்து வெளியாகினார்கள் அப்போது ஆரம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சந்ததிகளை எல்லாம் பார்க்கின்றார்கள் அப்படி சந்ததிகளை எல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு மனிதரை பார்க்கின்றார்கள் அப்ப ஆதம் அலி இஸ்லாம் உங்க கேட்கிறாங்க ஐ ரப்பி மன்ஹா உலாய் இவர்கள் எல்லாம் யார் அப்படின்னு ஆதம் அலி இஸ்லாம் உங்க கேட்கிறாங்க அப்ப அல்லா முத்தாலா சொன்னான் இவர்கள் எல்லாம் உனது சந்ததிகள் சமூகத்திலே கடைசியான உனது சமூகத்திலே வரக்கூடிய ஒரு மனிதர் இவருக்கு பெயர் தாவூத் தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவங்கள பத்தி சொல்றாங்க தாவூத் இவருடைய பெயர் தாவூத் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்கின்றான் சொன்ன உடனேயே ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்கிறாங்க ரப்பி கம் ஜால்த உம்ரஹு அவருக்கு எத்தனை வயது அவர் இந்த உலகத்தில் எத்தனை ஆண்டு காலம் வாழ்வார்கள் அந்த மாதிரி கேட்ட உடனேயே அல்லாஹ் தாலா சொல்கின்றான் சித்தீன சரா அவர் இந்த உலகத்தில் அறுபது ஆண்டு காலம் வாழ்வார் எனது வயதிலிருந்து ஒரு நாற்பது வயதை ஒரு நாற்பது வயதை அவருக்கு நீ எக்ஸ்ட்ராவா கொடு அறுபது நாற்பது நூறு அப்ப தாவூத் அலி இஸ்லாம் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வயது அறுபது நாற்பது நூறு சரியா பயான்ல என்னோட வாங்க இப்படி நூறு வயது கொடுக்கப்பட்டிருக்க தாவூத் அலி இஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்ப ஆதம் அலி இஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆயிரம் வருஷத்துல எத்தனை வருஷம் இருக்கும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இப்படியே செல்கின்றது காலங்கள் புதிய ஆதம் மலக்குல் மௌத் ஆதம் அலி இஸ்லாமுடைய தவணை முடிகின்ற அந்த தருணத்திலே மலக்குல் மௌத் வாராங்க மலக்குல் மௌத் வந்த உடனேயே ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க நீங்க கொஞ்சம் அவசரமா வந்துட்டீங்க எனக்கு இன்னும் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கான ஆயுட்காலம் இருக்கின்றது என்று ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மலக்குல் மௌத் இடத்துல சொல்றாங்க அப்ப மலக்குல் மௌத் சொல்றாங்க அவலம் எபுக்கமின் உமரி அர்பா ஊன சனா கால அவலம் உங்களுடைய மகன் தாவூதுக்கு நீங்க நாற்பது வயதை கொடுத்தீர்கள் அல்லவா அப்படின்னு சொல்லி மலக்குல் மௌத் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க சொன்ன உடனே ஆதம் அலி அல்லாஹு அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் ஆதம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தர்க்கித்தார்கள் நாம எல்லாம் தர்க்கம் செய்யறோமா இல்லையா இந்த தர்க்கம் எந்த அந்த அது எந்த வடிவத்தில் வருது அப்படின்னா ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தர்க்கித்தார்கள் அந்த ஜீன்லேருந்து வருது அப்படி ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மலக்குல் மௌத்திடம் தர்க்கித்தார்கள் இன்றைக்கு ரசுல்லா சொல்றாங்க அவர்களுடைய சந்ததிகளும் தர்க்கித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் ஓ நுசி ஆதம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டது அவர்களுடைய சந்ததிகளும் மறந்து விட்டார்கள் அல்லாஹு தாலா நம்மகிட்ட ஒரு உடன்படிக்கை எடுத்தான் என்னை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்ற உடன்படிக்கையை அல்லாஹு தாலா நம்மை படைக்கும் போது எடுத்தான் நாம் அதை ஒத்துக்கொண்டோம் ஆனால் அதிகமான மக்கள் என்ன செய்யறது இல்லை அல்லாஹுவை வணங்குவதில்லை அல்லாவுக்கு மாறு செய்கின்றார்கள் காரணம் அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் ரசூல்லா சொல்றாங்க ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய சந்ததிகளும் மறந்து விட்டார்கள் ஆதம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தவறளித்தார்கள் அவர்களுடைய சந்ததிகளும் தவறளித்தார்கள் அவர்களும் இந்த உலகத்திலே கொஞ்ச நாள் வாழ வேண்டும் என்று என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆசைப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு நாமும் நம்மும் நாம என்ன செய்யறோம் ஆசைப்படுகின்றோம் ஆனால் வாழ முடியுமா முடியாது 
என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு இந்த உடலில் இருந்து உயிர் பிரிந்தே ஆக வேண்டும் பிரிந்தே ஆக வேண்டும் அப்ப இந்த உலகத்துல நமக்கு குறைவான ஆயுட்காலம் தான் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா எல்லோருக்கும் வசதிகளை கொடுத்திருக்கின்றான் வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்கின்றான் சில பேர் பணக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க சில பேர் ஏழைகளாக இருக்கிறாங்க சில கட்டங்கள்ல நாம் எல்லாம் சில நேரங்களில் நொந்து போய் பேசுவோம் என்ன பேசுவோம் அப்படின்னா காஃபர்களை பார்த்தீர்களா அவங்க எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க நமக்கு வந்த பிரதமருடைய வாய்ப்பு பாருங்க உலக நாடுகளை எல்லாம் சுத்தி முடிச்சு காட்டுக்கும் போயாச்சு நாடெல்லாம் சுத்தி முடிச்சு காட்டுக்குள்ள என்ன செய்யறாரு போறாரு அவனுக்கு வந்த வாழ்வு பார்த்தீங்களா என்று நாம் யதார்த்தமாக என்ன செய்வோம் காஃபர்களுடைய அந்த செயல்களை பார்த்து பிரமித்து நாம் பேசிக் கொள்வோம் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் பாருங்கள் அதாவது அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்துல நம்மை படைத்திருப்பது அல்லது ஹலக்கல் மூத்தவல் ஹயாத்த எவ்வளவுக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்சனுமலா உங்களில் யார் சாலிஹான அமல்களை செய்கின்றார்கள் என்று சோதிப்பதற்காகத்தான் அல்லாஹ் இந்த உலகத்துல வாழ்வையும் மரணத்தையும் தந்திருக்கின்றான் இதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மனதிலை ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம நிறைய கட்டங்கள்ல காவிர்கள் நல்லா வாழ்றாங்க ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களிடத்தில் அதிகாரங்கள் எல்லாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் சுகபோகமாக வாழுகின்றார்கள் என்றெல்லாம் நாம் முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் நிறைய மக்கள் நம்மை நாமே தரம் தாழ்த்திக் கொள்கின்றோம் அன்பிற்கு நீவர்களே காவிர்களுக்கு இந்த உலகம் சொர்க்கம் ஆனால் மறுமை அவர்களுக்கு மறுமையில் என்ன இருக்கு நரகம் இருக்கின்றது ரசூல் சதா சொல்றாங்க அத்துனியா சிஜினுல் மொமீன் ஒரு ஜன்னத்துளில் காஃபர் இந்த உலகம் என்பது மூமின்களுக்கு சிறைச்சாலை காஃபர்களுக்கு சொர்க்கம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இப்ப காஃபர்கள் அவர்கள் அப்படித்தான் வாழ்வார்கள் காஃபர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி அல்லாஹு தாலா அழகான முறையில் சொல்றார் ரத்தின சுருக்கமாக சொல்லுகின்றான் இந்த உலகத்திலே சுகம் அனுபவிக்கின்றார்கள் அவர்கள் சாப்பிடுகின்றார்கள் கால்நடைகள் இந்த உலகத்திலே சாப்பிடுவதை போன்று அவர்கள் சாப்பிடுகின்றார்கள் அவர்கள் சுகம் அனுபவிக்கின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா அவர்கள் சாப்பிடுறதை எப்படி சொல்றா கால்நடைகள் சாப்பிடுவதை போன்று சாப்பிடுகின்றார்கள் கால்நடைகளுக்கு என்று ஒரு குறிக்கோளோ ஒரு லட்சியமோ மரணத்துக்கு பின்னால் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கின்றது என்ற அந்த சிந்தனையோ எதுவும் இருக்காது அந்த மாதிரிதான் காவிர்கள் அல்லாஹ் சொல்றா அவர்கள் கால்நடைகள் சாப்பிடுவதை போன்று சாப்பிடுகின்றார்கள் சுகம் அனுபவிக்கின்றார்கள் ஒன்னாறு மசு வல்லகும் ஆனால் அவர்களுடைய தங்குமிடம் நரகம் தான் என்று அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரான்ல சொல்றான் இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான் முனாபிக்குகளை பற்றி சொல்லும் போது அவர்களில் ஒருவருக்கு அவர்களில் ஒருவர் அவர்கள் என்ன ஆசைப்படுகின்றார்கள் இந்த உலகத்திலே அதிகமான நாட்கள் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றார்கள் காஃபர்களை விட அதிகமான நாட்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு அவர்களில் ஒருவருக்கு அல்லாஹு தலா ஆயிரம் வருடங்களை கொடுத்தாலும் நரக வேதனையில் இருந்து அவர்களால் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரான்ல சொல்றான் அதனால் அன்பிற்கினியவர்களே இந்த உலகத்திலே காஃபர்கள் சுகம் அனுபவிக்கின்றார்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அவர்கள் அடுத்து முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது எப்படியான நடவடிக்கைகளை அதெல்லாம் பத்தி நாம பயப்படவே கூடாது நாம வந்து எப்பவும் நமது அந்த நாம் இருக்கக்கூடிய அந்த தகுதியை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது குஃபுர் ஈமான் இது ரெண்டை நீங்க பாருங்க வேற எதையும் பார்க்காதீர்கள் இந்த உலகத்தில் அவர்களுக்கு ஆட்சியை கொடுத்திருக்கின்றான் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கின்றான் சுகபோகமாக வாழுகின்றார்கள் நான் ஊரெல்லாம் சுத்தி பார்க்கறாங்க முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது அடக்குமுறையை அடக்குமுறையான ஒரு ஆட்சியை செய்கின்றார்கள் இதெல்லாம் நீங்க விட்டுருங்க ஈமானை பாருங்கள் ஈமான் பெருமதி மிக்க ஈமான் அந்த ஈமான் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது அந்த ஈமான் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது மறுமையில் இன்ஷா அல்லா ஈமானோடு இஸ்லாத்தோடு நாம் மரணித்தால் நமக்கு சொர்க்கம் ஆனால் அவர்கள் காவர்களாக மரணித்தால் அவர்கள் தங்குமிடம் நிரந்தர நரகம் இதை விட மிகப்பெரிய பாக்கியம் வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்ப இந்த ஈமானுடைய பெருமதியை நாம் என்ன செய்யல உணரல ஈமானுடைய பெருமதியை இந்த முஸ்லீம் சமுதாயம் உணரவில்லை முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு முன்னால் நிற்பதெல்லாம் 
நாம் வந்து உலகத்தில் நாம் எதையும் அடைய முடியவில்லை என்ற அந்த இயக்கம் அன்பிற்கினியவர்களே நம்மை நாமே தரம் தாழ்த்திக் கொள்ளக்கூடாது நமக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படக்கூடாது இதை நாம் முதலிலே கவனி கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தலா திருமுறை குரான்ல சொல்லும் போது இந்த குறைவான ஆயுளை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் ஏதோ வீணிற்கும் விளையாட்டிற்கும் அல்ல இந்த ஆயுள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அல்லாஹ் கேட்கிறான் அவசாக்கும் அபசா விளையாட்டிற்கும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் என்று எண்ணிக்கொண்டீர்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் இலைநாலா துருஜாவும் என் பக்கம் தான் நீங்கள் மீண்டு வர வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே அதனால நாம் என்ன செய்யக்கூடாது காஃபிர்களை பார்த்து பிரமிக்க கூடாது நாம் நமக்கு நாமே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடாது அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே இந்த குறைவான ஆயுள் ஆயுள் இருக்கின்றது அதிகமான ஆயுளுக்காக ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்களா என்று சொன்னால் அந்த மாதிரியான செய்திகள் மிகவும் குறைவாகத்தான் வருகின்றது நீண்ட ஆயுளுக்காக ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்ததாக அதிகமான ஹதீசிகள் நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் ஆயுளை நீடிக்கக்கூடிய அமல்களை ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அனஸ் நன்மையைான் அப்ப இந்த உலகத்தில் குறைவான ஆயுள் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த குறைவான ஆயுளில் நிறைவான அமல்களை செய்வதற்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்று நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அனசு ரதி அல்லாஹர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்ததை பற்றி ஹதீஸ்ல நம்ம பார்க்கிறோம் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அனசு ரதி அல்லாஹர்களுக்காக எப்படி பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நீண்ட ஆயுளுக்காக பிரார்த்தனை செய்யவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அவர்களுக்கு பத்தாண்டு காலம் பணிவிடை செய்து அனசுரதி அல்லாஹுக்காக பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அல்லாஹும் அக்சிர் மாலகு இறைவா அவருக்கு நீ செல்வத்தை அதிகப்படுத்தி கொடு வலதகு பிள்ளை செல்வத்தை அதிகப்படுத்தி கொடு வாரிக்கலகு பைத்தகு நீ அவருக்கு எதையெல்லாம் வழங்கினாயோ அதிலே நீ அபிவிருத்தி செய் என்று அனசு ரதி அல்லாஹு அனுகர்களுக்கு ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதனால நிறைய ஆயுள் நீடித்த ஆயுள் சிலருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அவர்களுக்கு செல்வத்திலோ அல்லது அவர்களுடைய அமல்கள் அமல்களிலோ அல்லாஹு தாலா அபிவிருத்தியை செய்திருக்க மாட்டான் அபிவிருத்தியை செய்திருக்க மாட்டான் குறைவான ஆயுளாக இருந்தாலும் நிறைவான அமல்களை செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கின்றதோ அதுதான் மிகப்பெரிய பாக்கியம் ரசூலுல்லா சல்லா அரசனுடைய காலகட்டத்தில் ஒரு நபித்தோழர் எதிரிகளுடைய படையில் நின்று போராடுகின்றார் கொஞ்சம் இடைவெளிக்கு பிறகு அவருக்கு இஸ்லாம் எடுத்து சொல்லப்படுகின்றது அவர் கலிமா சொல்லி ஷஹாதா சொல்லி இந்த பக்கம் முஸ்லீம்களுடைய அணியிலை நின்று எதிரிகளை எதிர்த்து போராடுகின்றார் அவர் அந்த போரில் கொல்லப்படுகின்றார் ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இவர் கொஞ்சம் அதாவது என்ன சொன்னாங்கன்னா குறைவான ஒரு அமலை செய்து நிறைவான கூலியை பெற்றுக்கொண்டார் அதிகமான அமல்களை செய்யல நிறைய தொழல்ல நிறைய சக்காத்து கொடுக்கல ஹஜ் செய்யல ஷஹாதாவை மொழிந்தார் ஷாதாவை மொழிந்தார் ஈமானோடு இஸ்லாத்தோடு மரணித்தார் அதனால நிறைய நாட்கள் வாழ வாழ வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படக்கூடாது இந்த உலகத்தில் குறைவான நாட்கள் வாழ்ந்தாலும் அதிகமான அமல்களை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை இறைவா எனக்கு தா என்று நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹிடத்தில் நாம் அதிகமாக துவா செய்ய வேண்டும் அன்பிற்கினியவர்களை குறைவான ஆயுள் வழங்கப்பட்ட நாம் நிறைவான அமல்களை நிறைவான நன்மைகளை பெற்று தரக்கூடிய அமல்களாக ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் எதையெல்லாம் நமக்கு சுட்டி காட்டி இருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த தருணத்திலே அதிலும் குறிப்பாக துல்ஹஜ் மாதத்தில் ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த மாதத்திலே செய்யக்கூடிய முதல் பத்து நாட்களில் செய்யக்கூடிய அமல்கள் அல்லாவுக்கு விருப்பமானது என்று சொல்கின்றார்கள் அப்ப அல்லாவுக்கு விருப்பமான அமல்கள் எது குறைவான ஆயுளாக இருந்தாலும் அதிகமான நன்மைகளை பெற்று தரக்கூடிய அமல்கள் எது என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே நாம் எல்லாம் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் பல முறை உம்ராவுக்கு சென்றிருக்கின்றோம் ஹரமிலே தொழுதிருக்கின்றோம் ஹரமிலே ஒரு ரக்கா தொழுதால் எத்தனை ரக்கா தொழுத நன்மை கிடைக்கும் 
ஒரு லட்சம் நன்மை ஒரு லட்சம் ரக்கா தொழுத நன்மை கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஃபர்லான தொழுகை எத்தனை ரக்காச்சு கூட்டுங்க ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறு நாலு பத்து பதிமூணு பதினேழு ரக்காஸ் ஒரு நாளைக்கு ஏன் நமக்கு உடனே வரமாட்டேங்குது பாத்தீங்களா இவ்வளவு பலகீனமா இருக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு ஃபர்லான தொழுகைகள் என்று சொன்னால் பதினேழு ரக்காத்துகளை நாம் தொழுகின்றோம் ஹரம்ல இந்த பதினேழு ரக்காத்தை ஒருவர் தொழுதால் எத்தனை ரக்கா தொழுத நன்மை பதினேழு லட்சம் ரக்கா தொழுத நன்மை ஒரு நாளைக்கு ரவாத்திபான சுண்ணத்துகள் எத்தனை ரக்கா தொழுறோம் பனிரெண்டு ரக்காத்துகள் தொழுகின்றோம் இந்த பதினேழும் பனிரெண்டும் எத்தனை ரக்காத்து இருபத்தி ஒன்பது ரக்காத்துகள் ஹரமிலே இந்த இருபத்தி ஒன்பது ரக்காத்தையும் ஒருவர் ஒரு நாளிலே தொழுதால் எத்தனை ரக்கா தொழுத நன்மை கிடைக்கின்றது இருபத்தொம்பது லட்சம் ரக்கா தொழுத நன்மையை அவர் பெற்றுக் கொள்கின்றார் அப்ப குறைவான ஒரு ஆயுளாக இருந்தாலும் அதிகமான நாட்கள் இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தால் எவ்வளவு நன்மைகளை செய்தால் செய்ய அவன் செய்யும் போது நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்கின்றானோ அவ்வளவு நன்மைகளை அல்லாஹு தாலா நமக்கு இந்த குறைவான ஆயுளிலே தந்திருக்கின்றான் அன்பிற்கினி அவர்களே ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் பண்ணும் போது ஹரம்ல நாம ரெண்டு ரக்காத்து மஸ்ஜித் அல் ஹரம்ல ரெண்டு ரக்காத்து தொழுதோம்னா ஃபஜர் தொழுகையாக இருக்கட்டும் அல்லது ஃபஜருடைய முன் சொன்னத்தாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏதாவது ஒரு நஃபிலான இரண்டு ரக்காத்துகள் தொழுதால் எத்தனை லட்சம் ரக்கா தொழுத நன்மை ரெண்டு லட்சம் ரக்கா தொழுத நன்மை அன்பிற்கினி அவர்களே ரெண்டு லட்சம் ரக்காத்தை ஒருவன் தொழுவதாக இருந்தால் அவனுக்கு எவ்வளவு ஆயுட்காலம் எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொன்னால் நாற்பத்தாறு வருடங்கள் எத்தனை வருடங்கள் நாற்பத்தாறு வருடங்கள் ஒருவன் சாதாரண பள்ளி வாசல்கள் தொழுதால் தான் இரண்டு ரக்காத்து வச்சு நாற்பத்தாறு வருடங்கள் தொழுதால் தான் இருபது லட்சம் ரக்கா தொழுத நன்மையை அவனால் அடைய முடியும் குறைந்த ஆயுளில் அல்லாஹு தாலா நிறைவான அமல்கள் செய்வதற்கான வாய்ப்பை இந்த உலகத்தில் தந்திருக்கிறார் அதிலும் குறிப்பாக சவுதி அரேபியாவில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கின்றான் இருபது லட்சம் ரக்கா தொழுவதாக இருந்தால் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஆறு வருடங்கள் தேவைப்படுகின்றது சராசரியாக நமக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த உம்மத்தினுடைய ஆயுட்காலம் எது எவ்வளவு சொல்றான் எவ்வளவு சொல்றாங்க அறுபது ஆண்டு காலம் எழுபது ஆண்டு காலம் அப்ப நாற்பத்தி ஆறு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குது மிகவும் கம்மி பதினாலு வருடங்கள் அன்பிற்கினி அவர்களே அப்ப ஹரமில இன்னும் ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு பார்க்கிறோம் ஹரமில பத்து ரக்காத்துகள் ஹரமில பத்து ரக்காத்துகளை தொழுதால் பத்து லட்சம் ரக்கா தொழுத நன்மை ஒரு மனிதன் பத்து லட்சம் ரக்காத்தை தொழுவதாக இருந்தால் அவனுக்கு எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு நூற்றாண்டுகளும் முப்பத்தி ஏழு வருடங்களும் தேவை இரண்டு நூற்றாண்டுகளும் முப்பத்தி ஏழு வருடம் இரண்டு நூற்றாண்டுகள் யாராவது வாழ்வாங்களா அல்லாஹு தாலா வாழ்வதற்கான வாய்ப்பை தருவான இந்த உலகத்துல இல்ல அப்ப இரண்டு நூற்றாண்டுகளும் முப்பத்தி ஏழு வருடங்களும் இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் இபாதத்து செய்தால் தொழுதால் எவ்வளவு நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வானோ அந்த நன்மையை ஒரே நாளில் பத்து ரக்காத்துகள் நீங்கள் ஹரமிலே தொழுதால் அந்த நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது அப்ப குறைவான ஆயுளில் அல்லாஹு தாலா நிறைவான நன்மையை நமக்கு என்ன செய்கின்றான் தருகின்றான் கடமையான ஜமாத்தான தொழுகை அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்றாங்க சலாத்துல் ஜமாத்தி தஃபுலு சலாத்துல் ஃபந்தி தொழுதால்பத்தை <laughs> வருடங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது எவ்வளவு வருடங்கள் தேவைப்படுகின்றது முப்பத்தைந்து வருடங்கள் தேவைப்படுகின்றது அல்லது இருபத்தாறு வருடங்கள் தேவைப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் ஜமாத்தோடு நாம் தொழுதோம் என்று சொன்னால் இருபத்தி ஏழு மடங்கு நன்மையை அல்லாஹு தாலா ஒரே முறை ஒரு தடவை தொழக்கூடிய தொழுகைக்கு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கின்றான் தருகின்றான் அன்பிற்கு சகோதரர்களே ஜமாத்தோடு நாம் தொழுகின்ற ஒரு நேர தொழுகை இருக்கின்றதே அந்த இருபத்தி ஏழு மடங்கு அல்லது இருபத்தி ஐந்து மடங்கு சிறப்பான அந்த தொழுகை சிறப்புக்குரிய நன்மையை தரஜாவை தருவதாக சொல்கின்ற அந்த தொழுகை இருக்கின்றது 
அதை நாம் தொழுவதாக இருந்தால் தனியாக தொழுதால் ஒரு மனிதனுக்கு அவ்வளவு ஆயுட்காலம் தேவைப்படுகின்றது இப்படி நாம் எவ்வளவோ விஷயங்களை நாம் என்ன செய்யலாம் சொல்லிக்கொள்ளே போகலாம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சல்லு ஐயுஹன்னாஸ் ஃபீ வயூதிக்கும் உங்களுடைய வீடுகளிலே மக்களை நீங்கள் தொழுங்கள் ஃபை இன் அஃபல்லர் ஸலாத்து ஸலாத்துல் மர்ஃ ஃபீ பைதிஹி இல்லல் மக்தூபா கடமையான தொழுகையை தவிர நஃபிலான வணக்கங்களை உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் தொழுங்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதே போன்ற ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுடைய வீடுகளை நீங்கள் மக்குபராக்களாக ஆக்கி விடாதீர்கள் உங்களுடைய வீடுகளை மக்குபராக்களாக ஆக்கி விடாதீர்கள் அடக்க ஸ்தலங்களாக ஆக்கி விடாதீர்கள் அதிலே நஃபிலான தொழுகைகளை தொழுவதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஆர்வம் ஊட்டினார்கள் என்று ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே இன்னும் பாருங்கள் குறைவான ஆய்வுகளிலே நிறைவான அமல்களை நன்மைகளை பெற்று தரக்கூடிய அமல்கள் என்று நாம் பார்க்கும் போது நாம் இந்த ஹதீஸ் எல்லாம் பல முறை கேட்டிருப்போம் பல முறை படித்திருப்போம் ஆனால் இதனுடைய நன்மைகளை நாம் என்ன செய்யவில்லை உணரவில்லை ரசூல்லா சொல்றாங்க மல் கசல யோமல் ஜுமாத்தி ஒகத்தசல யார் ஜும்மாவுடைய தினத்திலே குளிக்கின்றாரோ அல்லது பிறரை குளிக்க வைக்கின்றாரோ சும்ம பக்கர வபு தக்கர அல்லது வேகமாக விரைவாக முன்கூட்டியே வருகின்றாரோ அல்லது ஒருவரை முன்கூட்டியே அழைத்து வருகின்றாரோ ஓ மஷா வளம் இறக்க வாகனத்திலே வராமல் நடந்து வருகின்றார்களோ வந்து ஒதனாமினல் இமாம் இமாமுக்கு அருகிலே அமர்ந்து செவிமெடுத்து வீணான விளையாட்டுகளில் ஈடுபடாமல் வீணான விஷயங்களில் ஈடுபடாமல் குத்துபாவை செவிமெடுத்து காணலகு அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மையை பாருங்கள் காணலகு பி குல்லி குத்துவத்தின் அமலு சனத்தின் அஜுரு சியாமிஹாமத்தையாமிசூல் சல்லா அரசன் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அவர் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் அவர் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் அவர் ஒரு வருடம் நோன்பு நோற்ற நின்று வணங்கிய நன்மை அவருக்கு உண்டு என்று ரசூ அல்லாஹி சொல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி அபுதாவதுல முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நாம் எத்தனை ஆயிரம் எட்டுக்களை எடுத்து வைத்திருப்போம் பள்ளிவாசலில் ஜும்மாவுடைய தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஜும்மாவுடைய தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்காக எத்தனை ஆயிரம் எட்டுக்களை நாம் நமது வாழ்நாளில் எடுத்து வைத்திருப்போம் எவ்வளவு நன்மைகளை நாம் சம்பாதித்திருப்போம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப குறைவான ஆயுளில் நிறைவான அமல்களை செய்வதற்கு நன்மைகளை பெற்று தரக்கூடிய அமல்களாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இதையெல்லாம் நமக்கு என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அன்பிற்கு நீங்க சகோதரர்களே அதே போன்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க இன்றைக்கு நமது பிள்ளைகள் குறிப்பாக அலமதுல்லா இந்த இந்த ஊர்ல ஜும்மாவுடைய தொழுகையை நமது பிள்ளைகள் ஜமாத்தோடு தொழக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியத்தை நாம் அடைந்திருக்கின்றோம் ஆனால் பல ஊர்களில் பல ஊர்களில் நமது பிள்ளைகள் ஜும்மாவை இழந்து அவர்கள் பள்ளிக்கூடத்திலே படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறாங்க ஜும்மா தொல போக முடியாது சில பள்ளிக்கூடங்களில் ஜும்மா தொழுவதற்கு அனுமதியே இல்லை அப்படி எத்தனையோ பிள்ளைகள் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரசூர் சல்லாஹாசு சொல்றாங்க மண் தரக்க சலாத ஜுமாயின் அலட்சியமாக விடுகின்றார்களோ அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய இதயத்திலே முத்திரை அடித்து விடுகின்றான் முத்திரை இட்டு விடுகின்றான் என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்ப ஜும்மாவுக்கு நாம் வைக்கக்கூடிய எட்டுக்கள் அதன் மூலமாக நாம் அடையக்கூடிய நன்மைகள் அப்ப இந்த குறைந்த ஆயுளில அல்லாஹு தாலா ஏராளமான நன்மைகளை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கின்றான் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே இன்னும் பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மளை அதிகமானவர்கள் கடைபிடிக்காத ஒரு தொழுகை தான் லுஹா தொழுகை லுஹாவுடைய இந்த தொழுகை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இபின் ஆதம் ஆதமுடைய மகன் சித்தூன முஃசிலின் அதாவது நமக்கு வந்து முன்னூற்றி அறுபது மூட்டுக்கள் இருக்கின்றது முன்னூற்றி அறுபது மூட்டுக்கள் இருக்கின்றது இந்த ஒவ்வொரு மூட்டுக்களுக்கும் தர்மம் செய்வது முஸ்லீம்கள் மீது கடமை நாம் இன்னும் சொல்ல போனா நம்மள கடனாளியா இருந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு மூட்டுக்களும் தர்மம் செய்யணுமா இல்லையா நம்மள எத்தனை நபர்கள் தர்மம் செய்கின்றார்கள் நமக்கு அல்லா முத்தாலா முன்னூற்றி அறுபது மூட்டுக்களை தந்திருக்கின்றான் இந்த ஒவ்வொரு மூட்டுக்களுக்கும் நாம் தர்மம் செய்ய வேண்டும் 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ini dar. Ala kulli wahidin minha fi kulli yomin sadaqah. Wujur nalum. Inda mutuk kalau kahanam dharma sejda habindum. Abah dharma tu nuriya pati ala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata podo ini dar. Subhanallah. Al kalimat tu thayiba. Yata kalamu bihar rajulu sadaqah. Oru mani dan nalla warthey pesi nalu. Adu oru dharma minda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata ini dar. Wa awnu rajuli akahu ala shayin sadaqah. Oru mani dan inno ru sahodra na kuda bi seidal, adi sadaka inno suli hindar hel. Wa shurubatu min al maa'i istiha sadaka. Oru mani dan tahit ta mani dan ke tanir puhanti nal, adi sadaka inno suli hindar hel. Wa imatatul ada ani tariqi sadaka. Makkal nadan suli hindra padil, makkal ke tollei gude pade ahan truadu sadaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang suli hindar hel. Anbir kini sahodra hel. Alhamda, nama de Indah Saudi Arabia la, iruk aku dia, makhluk silar, haji hulak ke khidmat seiva darkah, abar hulak ke panih bade seiva darkah hasil hindar. Bayi udah udah darman gula hulak ke darman gula abar hulak sambari par. Rasulullah cerita ngan, imadatul ada ani tarik sadakatun, makhluk nadan disalak ku dia, fahil, makhluk ke tholai darwada, ahat ruwada sadaka, vali dari amal. Nurkah dia itu nurkah kuli orang itu, wadiye kantu itu, aduh ur sadaka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang itu cerita, inu cerita, inu rahadi cerita, ini thabran ini le, pada hari itu inu ti arwati nanda untuk sedia hidup berhindu itu Rasulullah cerita, ala kulli muslimi minkum sadaka, ur muslimum sadaka sahib itu, aman mide kerama yang hari ini kira itu, inu ti arwati mutuk kalukum, ur nalam sadaka sahib itu, aman mide kerama yang hari ini kira itu. فكل تصبيحة صدقة فكل تصبيحة صدقة هو تصبيح صدقة عند رسول الله سبحان الله سبحان الله عند رسول الله ما إلّا تصبيح سبحان الله إذا صدقة وكل تحميدة صدقة الحمد لله رسول الله ما إلّا إذا صدقة عند رسول الله دار هل وكل تهليلة صدقة لا إله إلا الله عند سنال Ini sedekah yang disuruh hindar hil. Wah kulu takbiratin sedekah. Allahu akbar. Ini takbir suruh hindar mana ilaya? Ini sedekah yang disuruh hindar hil. Wah amru bil ma'aruf. Nan maya yewud sedekah. Ini ur sedekah yang disuruh hindar hil. Wah nahiun anil munkar. Ti maya itu terpade sedekah tun. Adai ur sedekah darma yang disuruh hindar hil. Ipade Allahu deh tu dar sallallahu alaihi wasallam orang hil. Nama saya kudiya. Tu nai amal hulir rikin dado, nalla amal hulir rikin dado. Awe ya allah matrayum, sadaka, sadaka, sadaka endu suli hindar. Awe kuraiwan ayu lay putih rikin dana, neraiwan amal hulai seiva dirik, neraiwan anme hulai putih dara kudias. Amal hulai seiva dirik endu allah hatta allah hatta allah nama ku wipe orang giri rikin dana. Ida ya allah suli bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam urukur suli hindar gel. Itu nai anme hulai minca kudia. Oru tholu hai yehi chuli hindar. Itto nae nanmai hilai yehi minja kudi yehi oru tholu hai da. Adu luhaun oru yeh yirand rakkaat hilai yehi chuli hindar. Subhanallah. Yos chubarenge. Nalla varthi besu vadu. Takbir chulu vadu. La ilaha illallah chulu vadu. Allahu yehi puhil vadu. Nanmai yehi yehu vadu. Thimai yehi thadup vadu. Illa vattayim chulli vittu chulli rangge. Yivai anait nanmai nanmai hilai yehi. Minja kudiya, uru nanme yeri kinde di entral. Adu luha unu daya. Iran dera kaat tuhilin du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urukur sulihin di enda hadis sahih muslim la. Irnu cinu pati muda adu seidi ahedam beri kinde. Kunchum yosit baranggal anbir kini beranggal. Wal nal la. Aindi naira tuluhi gulaim alhamdulillah. Jamaah tu udan rey bete kudiya uru gulil. Namil palar yeri kindo. Nafila ana sunnat tana wada kanggal ayallam rey bete kudiya uru gulil. Namil palar yeri kindo. Luha unu daya iran dera kaat tuhil. Inda anak itu nan mai hilai berada di mana di antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang. Inilah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam orang hil. Luha unu deh anda tulis hil. Iran rakata ha tulis diri kindar hil. Nan rakata ha tulis diri kindar hil. Yette rakata ha tulis diri kindar hil. Indera lam hadis leh nama bar kindo. Aba anbir kini sah sahodar gile. Inda luha unu deh tulis hil. Peni tulak kudi orang lah nama nan mai aki orang nan mai maci kulla windu. Adilum kuri bah. Inda dulhaj mada tule. Ini nama saya Windu. Karena ini dalam masa itu leh nama saya kudi amal gel. Nama semua masa dah kau nuriya pati al gel. Ibu terkalam Allahu Taala. Adi hamana nanme gel ini tera kudiya. Wajib ini dalam masa itu leh nama kiri kira tu. 
அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க சாஹி முஸ்லீம்ல இடம் வருகின்றது என்ற செய்தி ஹரத ரசூலுல்லா சல்லல்லா வலை முஸ்லாம் அல அஹ்லி குபா குபாவாசிகள்ட்ட ரசூல் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் வாராங்க அவர்கள் இந்த லுஹாவனுடைய தொழுகையை தொழுது கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்போது ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் சலாத்துல் அவ்வாபீன் சலாத்துல் அவ்வாபீன் இருக்குதா இல்லையா ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த சலாத்துல் அவ்வாபீன் இதை எப்பொழுது தொல வேண்டும் என்று சொன்னால் சுடக்கூடிய அந்த மணலிலே ஒட்டக குட்டியினுடைய கால் குழம்புகள் அது கரிந்து விடும் நேரம் தான் இந்த அவ்வாபியினுடைய தொழுகை என்று ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி சஹி புகாரி சாஹி முஸ்லீம்ல இடம்பெறுகின்றது சலாத்துல் அவ்வாபீன் சலாத்துல் துஹா இந்த ரெண்டு தொழுகையுமே ஒரே தொழுகை தான் இந்த ரெண்டு தொழுகையும் ஒரே தொழுகை தான் ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அப்ப அன்பிற்கு நீ சகோதரர் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு தர்மங்கள் செய்தால் அதை விடைய மிஞ்சக்கூடிய இந்த இரண்டு அக்காத்துகளை ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதிகமான நன்மைகளை பெற்று தரக்கூடியதாக நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார்கள் இன்னும் பாருங்கள் குறிப்பாக இந்த மாதத்திலே ஹஜ்ஜை உம்ராவை நிறைவேற்றுவது இந்த ஹஜ்ஜை உம்ராவை நிறைவேற்றுவதுல நமக்கு அதிக ஆர்வம் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்றாங்க அவர்களிடத்துல ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறாங்க யார் சூழல்லா அல் ஹஜ்ஜி குல்லி சனா ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஹஜ் செய்ய வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க மரத்தன் வாஹிதா அல்லது ஒரு தடவை செய்தால் போதுமா ரசூலுல்லா சல்லா அலிசன் சொல்றாங்க பல் மரத்தன் வாஹிதா ஒரு முறை செய்தால் போதுமானது யார் அதிகமாக செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அதிகமான நன்மைகள் வழங்கப்படும் என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி அபுதாவதுல ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அதே போன்ற ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்றாங்க ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யுங்கள் அந்த இரண்டும் எப்படி தங்கத்தில் இருந்தும் வெள்ளியில் இருந்தும் அதனுடைய அந்த துருப்புகளை துரும்புகளை வெளியேற்றி விடுகின்றதோ ஒரு பொற்கொல்லன் அல்லது இந்த தங்க வெள்ளி வேலைப்பாடு செய்யக்கூடியவன் அதை சூடாக்கும் போது அதனுடைய துகள்கள் எல்லாம் அழுக்குகள் எல்லாம் எப்படி வெளியேறி விடுகின்றதோ அதை போன்று பாவங்கள் வெளியேறுகின்றது வறுமை அகன்று விடுகின்றது என்று ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி சில்சிலத்துல அஹாதிசு சஹிஹாவிலே இமாம் நாசுருதீன் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஆயிரத்தி இருநூறாவது செய்தியாக அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இப்படி ஹஜ்ஜுமுராவுக்கு சொல்ல செல்லக்கூடிய இந்த நன்மைகள் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே முஸ்லிம் இபுனு முஸ்லிம் இபுனு எஸ் ஆர் என்கின்ற ஒரு அறிஞர் இவர் ஒவ்வொரு வருடமும் ஹஜ்ஜுக்கு செல்லக்கூடியவராக இருந்தார் என்று ஒரு செய்தியை பார்க்கின்றோம் அப்துல்லா இபுல் முபாரக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இவர் அவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் மரபுவாசிகளோடு ஹஜ்ஜுக்கு செல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று ஒரு செய்தியை பார்க்கின்றோம் நமது சலஃபுகள் முன்னோர்கள் தாபியன்கள் தபே தாபியன்கள் இமாம்கள் அவர்கள் எல்லாம் இந்த ஹஜ்ஜை உம்ராவை எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அஸ்வதி பனு எசீத் என்கின்ற ஒருவர் சமானீன மர்ரத்தன் அவர் எண்பது முறை ஹஜ்ஜை உம்ராவை நிறைவேற்றி இருக்கின்றார் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அமருபுரு மைமூன் சித்தீன மர்ரத்தன் அமருபுரு மைமூன் என்கின்ற ஒருவர் அறுபது முறை ஹஜ் செய்திருக்கின்றார்கள் சயீது பனு முசையிப் அவர்கள் அறுபதின ஹஜ்ஜத்தன் அவர் நாற்பது முறை ஹஜ் செய்திருக்கின்றார்கள் யோசிச்சு பாருங்க அன்றைக்கு அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு செல்வதாக இருந்தால் நாம் இன்றைக்கு பயன்படுத்துவதை போன்று நவீன வாகனங்களோ நவீன வசதிகளோ எதுவுமே இல்லை கால்நடையாக செல்ல வேண்டும் அல்லது ஒட்டகத்திலே பயணிக்க வேண்டும் அல்லது குதிரையிலே பயணிக்க வேண்டும் எவ்வளவு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் இந்த ஹஜ்ஜை அவர்கள் நிறைவேற்றி இருப்பார்கள் அப்ப இப்படியெல்லாம் அவர்கள் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் என்ன காரணம் அதிகமான நன்மைகள் இதில் இருக்கின்றது அடுத்து அன்பிற்கினியவர்களே குறைவான ஆயுளில் நிறைவான அமல்களை பெற்று தரக்கூடிய இன்னொரு அமல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போன்ற கல்வி சபைகளில் கலந்து கொள்வது இதையெல்லாம் நம்ம சொல்லும் போது நமக்கு இதனுடைய பெருமதி விளங்காது இதெல்லாம் ஏற்கனவே கேட்டது தானே படித்தது தானே பார்த்தது தானே என்று நாம் சர்வசாதாரணமாக கடந்து விடுகின்றோம் ஆனால் ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய நன்மையை பாருங்கள் மண் கதா இலல் மஸ்ஜிதி லா யுரீது இல்லாமஹு ஒரு மனிதர் காலையில பள்ளிவாசலுக்கு செல்லுகின்றார் அவர் எதற்காக செல்லுகின்றார் மார்க்கத்தின் விஷயத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்காகவோ அல்லது கற்றுக் கொள்வதற்காகவோ அவர் செல்கின்றார் என்று சொன்னால் காணலின் ஒருவர் ஹஜ் செய்தால் எப்படி அவருக்கு முழுமையான கூலி வழங்கப்படுமோ அதை போன்ற ஒரு கூலி இவருக்கு கிடைக்கின்றது என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலைஹு வசலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி தவறானிலே இடம்பெறுகின்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க காலையிலோ மாலையிலோ 
பள்ளிவாசலுக்கு மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்காகவோ கற்றுக் கொள்வதற்காகவோ ஒருவர் சென்றால் ஹஜ் செய்த நன்மை கிடைக்கும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ன செய்றாங்க சொல்றாங்க இன்றைக்கு பயா நிகழ்ச்சிகளுக்கு நம்மள ஏதோ தாவா நிலையத்தோடு தொடர்புடைய மக்களை தான் நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது ஆனால் இன்னும் அதிகமான மக்கள் ஏராளமான மக்கள் வெளியே இருக்கின்றார்கள் தாவா நிலையத்தோடோ பயா நிகழ்ச்சிகளோடோ எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே இன்றைக்கு பயா நிகழ்ச்சிகள் எப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் திரைப்பட மாதிரி இந்த திரைப்படத்தில் வந்து சில நடிகர்களை விட்டால் என்ன செய்யும் திரைப்படம் நடித்தா நல்ல ஓடும் அப்படிதானே இல்லையா ஹிட்டான நடிகர்களை விட்டால் ஹிட் ஆகும் படம் அந்த மாதிரி திரைப்படங்களை போன்று பயான்களை ரசிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை நம்மிடத்தில் என்னது காலப்போக்கிலே மாறிவிட்டது உண்மையிலேயே இந்த தன்மை மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று இன்னும் சில மக்களிடத்தில் பார்க்குறோம் அவங்க ரெண்டு சீடி ரெண்டு பயானை கேட்டு ரெண்டு புத்தகங்களை படித்தாலே தான் எல்லாவற்றையும் அறிந்து விட்டதாக அவர்கள் கருதுகின்றார்கள் சுபகானல்லா படிக்க படிக்க நமக்கு தவாதோ பணிவு ஏற்பட வேண்டும் ஆஹா இந்த விஷயம் கூட நமக்கு தெரியவில்லையே இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கதான நமக்கு பணிவு ஏற்பட வேண்டும் ஆய்வு செய்ய ஆய்வு செய்ய படிக்க படிக்க நமக்கு பணிவு ஏற்பட வேண்டும் இந்த விஷயங்கள் கூட நமக்கு தெரியவில்லை என்ற அந்த பணிவு நமக்கு வரணும் ஆனால் இன்றைக்கு அதிகமான இளைஞர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா அதனாலதான் இமாம் நாசுருத்தீன் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சில்சுலத்துல் ஹுதா வன்னூர் என்ற அந்த புத்தகத்துல சொல்றாங்க இன்றைக்கு இளைஞர்கள் ஆபத் அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான விஷயம் என்ன ஒன்று சொன்னால் அவர்கள் அறியாத ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்ளும் போது தெரியாத ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா எப்படியான ஒரு மனோநிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அனைத்து விதமான விஷயங்களிலும் ஆழமான அறிவு கிடைத்து விட்டதாக அவர்கள் எண்ணுகின்றார்கள் இமாம் நாசுருதீன் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்றாங்க தெரியாத ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைச்ச உடனேயே ஆஹ் நமக்கு நல்ல ஆழமான அறிவு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மனோநிலைக்கு மனிதன் வந்து விடுகின்றான் குறிப்பாக இளைஞர்கள் வந்து விடுகின்றார்கள் அதனாலதான் இளைஞர்களையே பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது அது அலமதுல இல்லா சும்மா அலமதுல இல்லா நமது ஜுபைலை பொறுத்த மட்டில் நல்ல மக்கள் அலமதுல இல்லா பயா நிகழ்ச்சிகள் என்று சொன்னால் அறிவிப்பு செஞ்சாலே வந்துடுறோம் ஆனா ஊர்களில் நிலம் என்ன தெரியுமா சுபகான் அல்லா ஊர்களில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறதுனா குறைந்தபட்சம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவதாக இருந்தால் இருபதாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் நம்ம ரியால் சவுதி ரியாலுக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு ரியால் சராசரி ஆயிரத்தி இருநூறு ரியால் இருந்தாதான் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த முடியும் நாம இங்க அறிவிப்பு செய்யறோம் கூடுறோம் கொஞ்சம் போல செலவாகுது அந்த செலவு கூட நமக்கு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனா ஊர்ல ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவதாக இருந்தா இருபதாயிரம் ரூபாய் குறைந்தபட்சம் ஏற்படி தேவைப்படுகின்றது ஊர்ல அன்றாட மக்க சில பள்ளிவாசல்கள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பழனி போன்ற ஊர்களில் சில புகைப்படங்களை நம்ம பார்க்குறோம் சுபகானல்லா ஓலை குடிசை நாம் அலமதுல இல்லா நல்ல ஏசியான பள்ளி நல்ல சப்தமான மைக் நல்ல விசாலமான இடம் அலமதுல இல்லா சும் அலமதுல இல்லா ஆனால் சில பள்ளி வாசல்கள் ஃபேன் கிடையாது லைட்டு கிடையாது பாம்பு ஓடும் பள்ளி ஓடும் எலி ஓடும் இதுக்கு மத்தியில் மார்க்கத்தை படித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதற்கு மத்தியில் மார்க்கத்தை படித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே நான் இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்களை பற்றி சொன்னேன் இன்றைக்கு மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மனோநிலை இருக்குது கொஞ்சம் ரெண்டு புக்கை படித்து ஒரு நாலு சீடியை கேட்ட உடனேயே மார்க்கத்தில் எல்லாமே நமக்கு தெரிந்து விட்டது என்ற மனோநிலை இருக்கின்றது இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்களை பற்றி ஷேக் பின்பாஸ் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஷேக் பின்பாஸ் யாரு யாரு சவுதி அரேபியாவினுடைய முன்னாள் தலைமை முஃப்தி தான் ஷேக் பின்பாஸ் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் கண் தெரியாத மிகப்பெரிய ஷேக் அவர்கள் அக்கீதா அக்கீதா என்று சொன்னாலே தொஹீத் என்று சொன்னாலே நீங்க சாதாரணமா ஆங்கிலத்திலும் சரி அரபியிலும் சரி ஒரு ஃபத்வாவுக்காக ஒரு நீங்க வெப்சைட்ல போய் ஒன்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா முதல்ல வர்றது ஷேக் பின்பாஸனுடைய வெப்சைட்டாக தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கல்வி கடல் அவர்கள் கண் தெரியாதவர்கள் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இந்த உலகத்திலே வானத்திற்கு கீழ் ஹதீஸ் கலையிலே அதிகம் பாண்டித்துவம் உடையவர் இமாம் அல்பானியை போன்று நான் யாரையும் பார்த்ததில்லை இத்தனைக்கும் ஷேக் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுக்கும் ஷேக் பின்பாஸ் ரஹிமஹுல்லா அவர்களுக்கும் மசாலா ரீதியாக கருத்து வேறுபாடுகள் நிறைய இருக்குது முகத்தை மூடுறதுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள்ல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது இமாம் ஷேக் பின்பாஸ் ரஹிமஹுல்லா சொல்றாங்க அல்பானியை போன்று தஹ்தமா வானத்தின் கீழ் 
ஹதீஸ் துறையை படித்த ஹதீஸ் கலையை அறிந்த ஒருவரை நான் கண்டதில்லை என்று சொல்கின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு இல்ம் இருந்தும் கூட அவர்களிடத்தில் எல்லாம் தவாது பணிவு இருந்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே அதே போன்று ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவங்க இது மாதிரியான கல்வி சபை அதனுடைய சிறப்புகளை பற்றி சொல்லும் போது ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் மலக்குமார்கள் இந்த கல்வி சபையை சூழ்ந்து கொள்கின்றார்கள் இந்த கல்வி சபையை சூழ்ந்து கொள்கின்றது மன அமைதி மன நிம்மதி அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றது அல்லாஹுமிடத்திலே இங்கு இந்த கல்வி சபையிலே யாரெல்லாம் கலந்து கொண்டார்களோ அவர்களை பற்றி மலக்குமார்கள் அல்லாஹுமிடத்திலே எடுத்துரைக்கின்றார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இன்னும் சொல்றாங்க இது போன்ற கல்வி சபையினுடைய சிறப்பை பற்றி அதற்குரிய நன்மையை பற்றி ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லும் போது இன்னல்லாக இன்னல் இல்லாஹி மலாய்கத்தன் யோத்தூஃபூன ஃபி துருக்கி எல் தமிசூன அஹ்லு திக்ர் அல்லாஹ்வுக்கு என்று சில மலக்குமார்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் பூமியிலே சுற்றி கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்கள் அல்லாஹுவை பற்றி திக்ர் செய்யக்கூடிய மஜ்லிஸை பார்த்தவுடன் அந்த மஜ்லிஸுக்கு அவர்கள் வருகை தந்து விடுகின்றார்கள் வருகை தந்து சொல்றாங்கிடத்திலேபாதிடைய அடியார்கள் என்ன பேசுகின்றார்கள் என்ன கேட்கின்றார்கள் அப்போது மலக்குமார்கள் சொல்லுவார்களாம் யூ சப்பி உனக்க உன்னை புகழ்கின்றார்கள் யூ கப்பிர் உனக்க உண்மை பெருமைப்படுத்துகின்றார்கள் ஓ எஹ்மது உனக்க உன்னை புகழ்கின்றார்கள் ஓ யூ மஜிது உனக்க உன்னை மகிமைப்படுத்துகின்றார்கள் இப்படி மலக்குமார்கள் சொல்லுவார்களாம் அப்ப அல்லாஹு தாலா கேட்பானா ஹல் ரவுனி அவர்கள் என்னை பார்த்தார்களா அப்ப மலக்குமார்கள் சொல்லுவார்கள் அவர்கள் யாரும் உன்னை பார்க்கவில்லை என்னை அவர்கள் பார்த்திருந்தால் அப்போது மலக்குமார்கள் சொல்லுவார்கள் உன்னை அவர்கள் பார்த்திருந்தால் உனக்கு அதிகமாக இபாதத் செய்திருப்பார்கள் அவர்கள் உன்னை பார்த்திருந்தால் உனக்கு அதிகமாக தஸ்பீக் செய்திருப்பார்கள் உனக்கு உன்னை அதிகமாக புகழ்ந்திருப்பார்கள் உன்னை அதிகமாக பெருமைப்படுத்தி இருப்பார்கள் என்றெல்லாம் மலக்குமார்கள் சொல்றாங்க அடுத்து அல்லாஹு தாலா கேட்பானாம் இந்த மக்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு இரவுல விடுமுறை நாளிலே எங்காவது ஊர் சுற்றலாம் அல்லது கடைக்கு போகலாம் எப்படியாவது இந்த நேரத்தை கழித்திருக்கலாம் அப்படி இருந்தும் கூட இந்த மக்கள் என்னிடத்துல எதை கேட்கின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா கேட்பா இந்த மக்கள் என்னிடத்துல எதை கேட்கின்றார்கள் இவர்கள் சொர்க்கத்தை கேட்கின்றார்கள் அதனாலதான் ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் கல்வி சபைக்கு யார் நடந்து வருகின்றார்களோ அதான் சொல்றாங்க யார் கல்வி சபைக்கு ஒரு அவர்கள் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து நடந்து வராங்களோ அவர்கள் சொர்க்கத்தை நோக்கி நடந்து வருகின்றார்கள் அல்லாஹு தால் அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை இலகுபடுத்துகின்றான் யார் கல்வியை கற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு பாதையிலே நடந்து வருகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா சொர்க்கத்தின் பாதையை இலகுபடுத்துகின்றான் அப்ப இந்த குறைவான ஆயுளில் நிறைவான நன்மை சொர்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னா அது கல்வி சபையினுடைய சிறப்ப ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்றாங்க இந்த ஹதீஸ்ல ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அவர்கள் சொர்க்கத்தை பார்த்தார்களா அல்லாஹு தாலா கேட்பானா அவர்கள் சொர்க்கத்தை பார்த்தார்களா இல்லை பார்க்கவில்லை அவர்கள் சொர்க்கத்தை பார்த்திருந்தால் இன்னும் அதிகமாக ஆர்வப்பட்டிருப்பார்கள் அதிகமாக சொர்க்கத்தை கேட்டிருப்பார்கள் அந்த சொர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை அவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் அல்லாஹு தாலா கேட்பானாம் அவர்கள் எதை விட்டும் என்னிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகின்றார்கள் மலக்குமார்கள் சொல்லுவார்கள் மினன்னார் நரகத்தின் வேதனையை விட்டும் அவர்கள் பாதுகாப்பு தேடுகின்றார்கள் அப்போது அல்லாஹு தாலா கேட்பானாம் ஹல் ரவுஹா அவர்கள் அந்த நரகத்தை பார்த்தார்களா இல்லை பார்க்கவில்லை அதை அவர்கள் பார்த்திருந்தால் 
நரகத்தை அவர்கள் பார்த்திருந்தால் அந்த நரகத்தை விட்டும் அவர்கள் விரண்டோடி இருப்பார்கள் அந்த நரகத்தை அதிகமாக பயப்பட்டிருப்பார்கள் என்று அல்லாஹு அல்லாஹிடத்தில் மலக்குமார்கள் சொல்லுவார்களாம் அப்போது அல்லாஹு தாலா சொல்வானாம் அவர்கள் அனைவரையும் நான் மன்னித்து விட்டேன் இதற்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்வானாம் எப்படி இந்த இரவுல எத்தனையோ வாய்ப்புகள் இருக்குது வெளியே சுத்தலாம் பார்க்குக்கு போகலாம் பீச்சுக்கு போகலாம் கடையில் ஆஃபர் போட்டிருக்கிறான் அங்க போகலாம் இதை எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு ஏதோ மார்க்கம் சம்பந்தமான செய்திகள் ஏதாவது புதிய செய்திகள் கிடைக்குதா மார்க்கம் சம்பந்தமான செய்திகள் கிடைக்குதா அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் வாழ்க்கையில அமல்படுத்துவோம் என்று நீங்கள் வந்திருக்கின்றீர்களே உங்களுக்கு என்ன அல்லாஹ் தாலா தருவது என்ன அவர்களை நான் மன்னித்து விட்டேன் இதற்கு உங்களை நான் சாட்சியாக வைக்கின்றேன் என்று அல்லாஹு தாலா மலக்குமார்களிடத்துல சொல்லுவானாம் அடுத்து மலக்குமார்கள் அல்லாஹிடத்துல சொல்வார்களாம் இப்படி அமர்ந்திருந்த மக்களில் சிலர் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு எந்த தேவையும் இல்லை சும்மா வந்து உட்கார்ந்தாங்க பயான் கேட்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லை சும்மா வந்து உட்கார்ந்தாங்க வந்து உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சிரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஏதோ இவங்களுக்கு அல்லாஹுடைய அல்லாஹு தலா எவ்வளவு பெரிய அருளாளன் அன்புடையோன் பாருங்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க இவர்களையும் நான் மன்னித்து சஹி முஸ்லீம் இந்த ஹதீஸ் இடம்பெறுகின்றது சஹி முஸ்லீம்ல ஆறாயிரத்தி நானூற்றி எட்டாவது செய்தியாக இடம்பெறுகிறது இவர்களையும் நான் மன்னித்து விட்டேன் என்று அல்லாஹு சொல்வதாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்கின்றார்கள் அன்பிற்கினிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே இப்படி குறைந்த ஆயுளை பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம் நிறைவான அமல்களை செய்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நிறைய அமல்களை சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் தக்பீர் தகலில் தஹ்மீத் சுபான் அல்லா அலமதுல்ல அல்லாஹு அக்பர் ரசூல் சல்லா அலுவலம் நிறைய அமல்களை பட்டியலிடுகின்றார்கள் ரமலானிலே உம்ரா செய்வது அது என்னோடு ஹஜ் செய்வதற்கு சமமானது பாங்கு சொல்வது அதனுடைய நன்மை சொல்றாங்க ஒரு நாளில் மட்டும் எவ்வளவு அமல்கள் செய்ய நமக்கு வாய்ப்பை தருகின்றான் தெரியுமா அல்லாஹு தாலா ஒரு நாளில் மட்டும் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆயுளிலே இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய அமல்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் வாழ்ந்தாலும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு நன்மைகளை அல்லாஹ் ஒரு நாள் தாரான் பாங்கு சொல்றது இன்னைக்கு சமூகத்தில் பாங்கு சொல்றது மாதிரினா நிறைய ஊர்களில் குறிப்பாக நமது ஊர்களில் இங்கெல்லாம் அலமதுல்லா கண்ணியமாக வச்சிருக்கிறாங்க முஹத்தின் விசாரத் ஷோனுல் இஸ்லாமியா அவுகாஃபனுடைய ஊழியராக இருப்பார் அவருக்கென்று சம்பளம் வழங்கப்படும் கண்ணியமாக வைத்திருக்கின்றார்கள் நம்ம ஊரில் மோதினாருக்கு என்ன வேலை என்ன வேலை கோழி இருக்கிற வேலை ஆடு இருக்கிற வேலை அல்லது பாத்ரூம் கழுவுற பாத்ரூம் கழுவுவது கேவலமானது அல்ல ஆனால் அதை மக்கள் அப்படி வைத்திருக்கின்றார்கள் கேவலம் ஏன்னா பள்ளிவாசலை சுத்தம் செய்யறது எந்த விதத்திலும் ஒரு கேவலம் கிடையாது அது பாத்ரூம் கழுவுறதாக இருந்தாலும் அது கேவலமான விஷயம் பள்ளிவாசலை சுத்தம் செய்வது மக்கள் இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க எடுப்பார் கைப்பிள்ளை மோஹத்தீன் என்பவர் எடுப்பார் ஜமாத்தில் உள்ள நிர்வாகிகள் அவன் பள்ளிவாசலுக்கே வரமாட்டான் தொழுவுக்கே வரமாட்டான் எப்பமாவது ஒரு வர ஒரு நாள் வருவான் அந்த நேரம் பார்த்து மோதினார் இருக்க மாட்டார் அவங்க எல்லாம் பஞ்சாயத்து பண்றது அவங்க எல்லாம் மோதினாரை கடிந்து கொள்வது எவ்வளவோ சம்பவங்களை கண்கூடாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பாங்கு சொல்லக்கூடிய அவருடைய சிறப்பு அவருக்கு அல்லாஹு தாலா கொடுக்கக்கூடிய நன்மைகள் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் மறுமையிலே நீண்ட கழுத்துடையாக கழுத்துடையவராக அவர் வருவார் மக்கள் எல்லாம் அறிந்து கொள்வார்கள் இவர் முஹத்தீன் அல்லாஹின் பக்கம் மக்களை அழைத்தவர் அப்ப வாங்கு சொல்றது ரமதானிலே நோன்பு நோற்பது உபரியான நோன்புகள் ரசூல்லா மண் சாம ரமலான நம்ம நிறைய கேட்ட ஹதீஸ் மண் சாம ரமலான சவால் மண் சாம ரமலானன் யார் ரமலானிலே நோன்பு நோற்று சும்ம அத்பாஹு சித்தமின் ஷவ்வால் ஷவ்வாலுடைய ஆறு நோன்புகளை நோக்கின்றார்களோ கான கசியாமி தஹிர் ஒரு வருடம் நோன்பு நோற்ற நன்மை அவருக்கு உண்டு ஒரு வருடம் நோன்பு நோற்பதாக இருந்தால் யோசிச்சு பாருங்க ரமலானுடைய நோன்புக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகுது முப்பது நாட்கள் ஆகுது ஒரு வருடம் நோன்பு நோற்ற நன்மையை அல்லாஹு தால ஆறு நாட்களிலே தருகின்றான் நமக்கு அப்ப குறைவான ஆயுள் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது நிறைவான நன்மைகளை பெற்றுத்தரக்கூடிய அமல்களையும் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கின்றார்கள் 
அதை போன்று ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்று நாள் நான் ஏன் இந்த தலைப்பை இந்த காலகட்டத்தில் தேர்வு செய்து இதை உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் என்று சொன்னால் இந்த நாம் பத்து நாட்கள் இருக்கின்றது பாருங்கள் நாம் கடந்து செல்கின்ற பத்து நாட்கள் அதனுடைய ஒவ்வொரு மணித்துளிகளும் ஒவ்வொரு வினாடிகளும் பெரும் மதிப்பிற்குரியது இந்த நாட்களில் அதிகமாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் அதே போன்று ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் இரவு தொழுகையை பற்றி சிறப்பத்தை சொல்றாங்க ஜிஹாதை பற்றி சொல்கின்றார்கள் துல்ஹஜ் மாதத்தினுடைய பத்து நாட்களில் செய்யக்கூடிய அமல்கள் இப்படி ஏராளமாக அமல்கள் நன்மைகள் என்று பட்டியலிட்டால் பல்லாயிரம் வருடங்கள் இந்த உலகத்துல ஆதம் அலி இஸ்லாம் உங்களுக்கு அல்லாஹு தலை எவ்வளவு வருடத்தை கொடுத்தா ஆயிரம் வருடங்கள் ஆயிரம் வருடங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தால் ஒரு மனிதன் எவ்வளவு நன்மைகளை செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு நன்மைகளையும் இந்த குறைந்த ஆயுள் அறுபது ஆண்டு காலம் அல்லது எழுபது ஆண்டு காலம் வாழக்கூடிய நமக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த நன்மைகளை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கின்றான் அவ இதை நாம் நல்ல முறையில பயன்படுத்த வேண்டும் நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றது அன்பிற்கினிய சகோதரர்களை எந்த செய்திகளை எல்லாம் நாம் அறிந்தோமோ எதையும் நீங்கள் அற்பமாக கருதாதீர்கள் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் கல்வி வகுப்புகள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றது என்று சொன்னால் பயா நிகழ்ச்சிகள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றது என்று சொன்னால் வாராந்திர பயா நிகழ்ச்சிகள் மாதாந்திர பயா நிகழ்ச்சிகள் வகுப்புகள் இஸ்லாமிய வகுப்புகள் கல்வியின் பக்கம் இன்றைக்கு மக்களுக்கு தேவையே இல்லை இன்னும் சில மக்கள் இருக்கிறாங்க பயானுக்கு ஏன் வரல சிடி போட்டு கேட்டுக்குவோம் இப்போ தான் உடனே உடனே யூடியூப்பில் என்ன செய்கிறாங்க ஏற்றிடுறாங்க யூடியூப்பில் நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் இன்டர்நெட்டில் பார்த்துக்கிறோம் இன்டர்நெட்லையும் யூடியூப்லையும் பார்க்கும் போது மலக்குமார்களுடைய பிரார்த்தனை கிடைக்குமா பள்ளிவாசலில் அமர்ந்து கேட்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய நன்மை யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது கிடைக்குமா இன்டர்நெட்டில் கேட்கும்போது கிடைக்குமா ஒரு நாளும் கிடைக்காது மலக்குமார்கள் பிரார்த்தனை செய்வார்களா பள்ளிவாசல்ல அமர்ந்து கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் ரசூல்ல சொல்றாங்க மலக்குமார்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் மலக்குமார்கள் துவா செய்கின்றார்கள் மலக்குமார்கள் சூழ்ந்து கொள்கின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் எதை கேட்கின்றார்கள் சொர்க்கத்தை கேட்கின்றார்கள் சொர்க்கத்தை பார்த்தார்களா பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தால் இன்னும் அதிகமாக அதை அடைவதற்கு முயற்சிப்பார்கள் நரகத்தை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுகின்றார்கள் பார்த்தார்களா பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தால் இன்னும் அதிகமாக அதை விட்டு விரண்டோடி இருப்பார்கள் அதை விட்டு பாதுகாப்பு தேடி இருப்பார்கள் அவர்கள் அனைவரையும் மன்னித்து விட்டேன் பள்ளிவாசல்ல அமர்ந்து பயா நிகழ்ச்சியை கல்வி பரிமாற்றத்தை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு தான் இந்த நன்மை யூடியூப்லையும் அதில் வேற இருக்கு கல்வியை கற்றுக்கொள்வதற்கு அதற்கு நன்மை இருக்கின்றது மறுக்கவில்லை ஆனால் அந்த நன்மை அது சொல்லப்படவில்லை இந்த இவ்வளவு 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 நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லப்படல ஆனால் இந்த இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் பாருங்கள் இதற்கு நன்மை சொல்லப்படுகின்றது நன்மை வாக்களிக்கப்படுகின்றது எனவே அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே நன்மையில் எந்த ஒன்றையும் நீங்கள் அற்பமாக கருதாதீர்கள் எந்த ஒரு சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இதையெல்லாமா செய்வாங்க அற்பமாக கருதாதீர்கள் நாளை மறுமையில் உங்களுக்கு அது தராசிலே கனமானதாக இருக்கும் நாவுக்கு சொல்வதற்கு லேசான ரெண்டு வார்த்தைகள் அல்லாவுக்கு விருப்பமான ரெண்டு வார்த்தைகள் தராசிலே கனமான ரெண்டு வார்த்தைகள் சுபகான அல்லாஹி ஓபியம் தி சுபகான் அல்லாஹி அதுவும் இப்படி எவ்வளவு சாதாரண நம்முடைய பார்வையில் சாதாரண ஒரு நன்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் அல்லாஹிடத்தில் மிகப்பெரிய கூலிகளை பெற்று தரக்கூடியது அதனால் அன்பிற்கினியவர்களே குறைந்த ஆயுளை பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம் நிறைவான அமல்களை செய்வதற்கான வாய்ப்பை அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் நமக்கு தந்திருக்கின்றான் அல்லது ஹலக்கல் மோத்தவல் ஹயாத்தல் எபுலுவக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்சனு அமலா வாழ்வையும் மரணத்தையும் தந்திருப்பது உங்களில் யார் சாலிஹான அமல்களை செய்கின்றார்கள் என்று சோதிப்பதற்காக இந்த உலகம் ஒரு சோதனை கூடம் அவ ஹசித்தும் அன்னமா ஹலக்கனாக்கும் அபசா இந்த உலகத்திலே உங்களை வீடிற்கும் விளையாட்டிற்கும் படைத்து விட்டோம் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டீர்களா என்றெல்லாம் அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் இந்த வினாக்களை எல்லாம் மனதிலே வைத்து மனதிலே எப்போதும் நினைவு கூர்ந்து ஒவ்வொரு அமலையும் செய்யும் போது இஹ்லாசோடு அல்லாஹ் நமக்கு நன்மையை தர வேண்டும் இது மறுமையிலே நரகத்தில் இருந்து இந்த அமலின் மூலமாக நாம் பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் இந்த அமலை செய்வதன் மூலமாக சொர்க்கத்தை அல்லாஹ் தர வேண்டும் என்ற அந்த கவலையோடு ஆர்வத்தோடு ஆசையோடு நாம் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட நல் மக்களாக நம் அனைவரையும் ஆக்கிள்வானாக வாகிருத அவனா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா